往上倒了。微臣参见王上，免礼。平日只知重爱卿的经世之才，今日来到这清幽的书房，才知道重爱卿心中还别有一番雅情啊！啊，这瑶琴。多日不曾抚弄，弦上生沉，还让王上见笑了。本王方才还想请爱卿弹奏一曲，现在看来，恐怕是不能了吧？微臣琴已日渐生疏，不能博王上耳目之悦，请王上恕罪。啊，无妨。爱卿整日为我天书暗读劳形，并不是爱卿冷落了瑶琴。实在是本王辜负了这七贤妙意。王上，众爱卿不必惶恐，此刻并非在宫中。今日本王想着宫中还有两瓶百英玉露，便给你带来了。多谢王上。另外还有一事，之前同你提起过，让你去学宫选一些堪用的世子。眼下时机已成熟，你明日就去办。说到高氏才俊，此前王上颁下扩建学宫的新政，那时学宫中的同窗都大受鼓舞，愿以毕生所学报效天书的，并非只有微臣一人，这是微臣亲眼所见。王上何不亲下旨意，广纳贤才，或是让夫子呈上世子们平日里的文章与策论，以定伯仲呢？说的是没错。然而，若是大张旗鼓又颁新政，只怕苏崔沈三家暗中滋事，最终不了了之。莫了，又落个虎头蛇尾的虚政之名。微臣明白了。本王只盼有更多像爱卿这样的人。但是，爱卿要记住，你是本王那日在学宫亲自选定的人，你与本王。是独一无二的。谢王上。大人，我们要进去吗？可问清楚了，夫子真的不在学宫中吗？回大人，小人刚刚打听过，夫子一大早就出去了。这两条鱼，各位可看出有何不同吗？周兄，这两条鱼它一红一黑呀。哦，对对对，一大一小，哎，一肥是一瘦，对，就是。对对对。我自学宫迁入重府的第二日，府中人便在集市上买了这两条小鱼回来。彼时，这二鱼除了颜色不同，大小肥瘦。相差无几，我突然起意，让府中的人将这条黑鱼养于粗陶罐中，少有喂食；而另一条红鱼，则养在池塘里，每日饲以米粮等香饵，精心养育。数月之后，便如你们所见，这二鱼早已不是当时的情形了。这，这，这，这何意啊？你知道吗？今日前来。一是拜见夫子，二是与各位一叙同窗旧情。仲某不甚感慨。离开学宫，不过短短数月，回想起与各位一同苦读的情形，哦、今日重入此地，竟有隔世之感。如今天书开通商路，与各国相交，亦与各国相争。王上求贤若渴，各位何必还像这黑鱼一般？居在这学宫之中，一成不变呢。
仲某才疏学浅，当时不也是一介通事舍人，蒙王上抬爱，自是不敢固步自封啊。哎，我听说仲师兄马上就被封为上大夫了，是不是真的？对啊，对啊是,是,是,是,是,是,是,是,是不是真的？是不是真的？是不是真的？是不是真的？就行了。别别别，此所谓君子善见马车者，一日足以至千里，何须徒步而行？鲤鱼善借水浪之势，可以一跃龙门，何必犹疑不定？以各位同窗的才华，若是力争上游，假以时日，未必居于仲某之下。仲某的寒舍从不庇护，若是各位不嫌弃，常来走动才是啊。啊，是是是，有理有理，就是对，就是说的有理。夫子，哼，这，恩师。数学生望言，我天书纵横千里，与各大国对峙多年，论兵马不足以称霸，论粮草、国民资讯更是落了下乘。于外，无非仰仗各国之间彼此制衡；于内，则依靠几大名门望族坐镇朝中，稳固其根基，不曾动摇。若有朝一日，学生能够辅佐君王，必能稳内博外，使我天书成为四方霸主，各朝来贺。不惧于世，不困于时，可称得上是胸怀大志啊！苏师兄，英年早逝，令吾辈悲痛之心呐、啊。富贵、贫贱、年少、老衰，在生死面前，别无二致。恩师，切莫过于伤怀。唉，老夫在这学宫中已有数十年了，教养众位世子。从不曾以他们的出身而擅自决定他们的臣服。所谓“人生在世，必有一己之长”，老夫也只是因势利导，尽量让学子们发挥所长罢了。今日前来，特地备下美玉，感谢恩师多年的教养之恩。你入学宫第二年的谷雨季春日，你还记得吗？啊，学生不敢忘记。学生乃布衣匹夫，成教于圣贤之人。若他日学有所成，愿像夫子一样，秉持薪火，如此大道，相绵不绝。<笑>如此看来，你的志向和我是一样的。<笑>夫子，学生大言不惭，还望夫子赐教。哎，如此志向。
，贵在一心一意。啊，纵有是非曲直，功利相诱。若能做到不屈不移，何愁不能成就圣贤之道啊？<笑>望你勿忘今日赤子之言呐、啊！学生谨记。哎，这次的事还算顺利啊。嗯，应该不错啊。哦，易、呃、大人。人都撤了吗？是，人都回去了。眼下这天机国通事署的官员和行商，就只剩下咱们这三人了。不光是人，咱们收购的货也都陆陆续续的运回去了。嗯、按照易大人的吩咐，小的们把狐皮、白冠羽，还分了不同的优劣等级，分批次运回天书国，做得有模有样。天机人不曾起疑、嗯。小的们还把账本带过来了。请易大人过目，改日再看吧。你们二人速速打点一下，也跟着回去吧。是。是。易大人，您什么时候回天书啊？快了。我要再向天机国师送一份大礼，感谢这些日子里他让天意眷顾咱们。料想过不了几个月。就该看到这天意眷顾的结果了。国师收了许多礼物，回王上就是这些。国师这些年，倒真是收了不少的礼物啊。那齐将军那边呢？啊，回王上，有人看到齐将军暗中与神秘人来往传信，呃。却不知那人是什么来历。既然查不到与齐之侃来往的人是何身份，你们自然也不会知道他们私传的信件里说了什么。那个神秘的送信人武功实在是太高了。知道了，退下吧。是。本王的身边。怎么没有一个可以彻底让本王放心的人？小齐啊，小齐，你千万不要做出让本王失望的事。嗯、众爱卿挑选出来的世子，本王粗略看了一下，若是爱卿觉得可以。那就这么定了吧。臣不敢自作主张，这些世子都是臣数月里的泛泛之交，臣以为可以先试用。臣并不曾与谁过于亲厚，以免打草惊蛇。爱卿行事稳重，本王十分放心。手中的笔是否合用，用过之后方知。这些人是利器还是钝器，就劳烦爱卿再慢慢观察一段时间。嗯、入秋之后，朝中又有一大批空缺，依我看，我们先随意把他们安插到各个空缺上去，与其先费心思考量这帮人，不如先把他们安插到各个空缺之处。两个月之后，检查他们的政务成绩、形势、人品，随意安排。王上的意思是，若是太刻意安排世子们的去处，显得刻意拉拢他们，苏汉他们三家势必会有所警觉，难免会扯出什么乱子。若是随意安排的话，就算他们有所觉察，也无迹可寻。因为朝中有空缺，找人填补空缺，本就是理所应当之事。王上说的是，这次天书商会也落下了许多亏空。我在通事署这边有一门客，名叫易眼，我准备把他安插到商会中，去查这次倒买倒卖的账目亏空。名义上是拿他问责，实则是在商会中安插一个牢靠的眼线。
不知王上意下如何？爱卿去办就是了。好。至于世子们，两月之后再来定夺，到时定会向王上细细禀报。爱卿切莫忘记，即便孤王以后身边有再多的能人异士，也无法与爱卿相比。啊，多谢王上。王上，这是边境信使送回来的密奏。爱卿从明日起就是上大夫了。王上，莫非是天机国？天机各地的密报正在送往王城，正如爱卿当初谋划的一样，天机国今年粮食秋收大不如往年，粗略算去，大约减了六成。爱卿功不可没。臣恭喜王上。没听说过秋天还能发大水，库府的存粮不够，怎么会不够？以前存的粮呢？滚！本王让你们滚！眼下，就算您发再大的火，也无济于事啊。这些都不是王上的错，皆因百姓只看到眼前的利益。但是他们一年的苦耕，一亩地，最多只能多收一两担，而这一两担粮食，换成钱财，可能连我这样的一身衣裳都买不起。我们又如何能怪他们为了补给这狐狸、白鹳，而荒废自家的耕地呢？另一只黑狐，可以换两块金币；捕到一只白鹳，可以换全家人一个月的口粮。因为谁都不会想到，这样的一个开端，会造成如今这等难以挽回的结果。我天机国数十年来。都是风调雨顺，本王没有想到，只不过一年的光景，就会变成这个样子。正是因为风调雨顺，才让全国上下都没有了忧患一时。墨镜，未能为王上分忧。皇上，你没事吧？没事，是头有点晕。皇上，你先坐下。末将虽不善农事，也不知该如何改变现在的境况。但是末将有个想法，愿说与皇上一听。你说吧。府库无粮。是因为全国减产，百姓吃不上饭，就得剥粮赈灾。但是那些大户家中，未必无粮，他们不但有自己的粮库，甚至还有农地。就算是寻常的农户不耕田，这些富户，必不会只种小粒。你是说，要让他们？把存粮都交出来，交。他们是不会交的。不过我们的国库有钱，可以跟他们买，应该是买得到的。那他们要是不愿意买呢？不愿意买，那我们就每一乡每一郡，找个有头有脸的人，杀鸡儆猴，由不得他们不卖。但此事。
必会招致这些大族的不满。有些郡县呈上来的奏报说，现在已经开始有流民了。皇上想一想，是大族的不满要紧，还是流民的作乱要紧？俗话说得好，“民以食为天”，终日食不果腹，难保那些流民不会变成暴民。你说的。有理啊，可是该让谁去买粮呢？大族之家往往与官府之间勾连紧密。现在这样的关头，末将不觉得官吏能替皇上把这差事办好。你的意思是，以末将之浅见，应该派军中几个人分散至各地，以军法约束。就按照小齐说的去办。是。今年怎会减产的如此厉害？农户大多都进山抓狐狸去了，十户能有两三户继续种地就已经不错了。听说。有的郡县百姓家中只剩老弱病残，胳膊和腿健全的已经所剩不多了。此事一定会牵扯到天官署，若是不尽快想办法解决，就等着受牵连吧。不行，老夫要去宫里一趟。哎，顾氏。此事，此事真的是如此糟糕吗？糟糕，这岂止是糟糕！我天机国近五十年来，你听说过“流民”二字吗？下官失言，下官失言。这几日不要出门，在家好好想想，如何去筹粮食。呃，下官明白，呃，下官明白。齐将军，这是武后送来的。参见将军。齐将军，这是最新从天玄那边送过来的。先下去吧。是。将军，天选方面看似平静，但探子汇报似乎在频频换防。换防，嗯，你让他们探查清楚了，此事只怕没有换防那么简单。天书的行商有多长时间没有来了？魏将军，大概二十多天前就没有行商再进入天机境内了。看来，此事都是天书搞的鬼。好一个计谋啊！将军，接下来我们该怎么办？怎么办？你们说，假如我现在要调兵，你们觉得我们该打哪一股？将军，天玄刚刚和南素人打了一仗，那南素人看似来势汹汹。却没捞着什么便宜，属下以为天玄国富兵强，此时必士气高涨，攻打他们的话，不是一件容易的事。可是天书新筑了一道防御线，几乎连贯到我国与之相连的十数座城池，若是开战，必不能如上回那般轻松拿下数座城池。照你们的意思，无论天书还是天玄。此刻都不好打，将军，属下不懂调兵遣将之事，若是说错了，千万不要责怪。我知道，你们下去吧。此事我还得再想想。是。
。你以后进来，可不可以正常点？将军是要在下走大门吗？比起走大门，在下觉得这条路更合适。你这次来，又是来送信的吗？将军一猜就中。信的内容是什么？在下只是送信的，主子写了什么内容，在下丝毫不知。将军，你看，信封上有封蜡，在下可没有隔空猜字的法术。既然你这么聪明，那我倒想问你一件事：天玄与南宋，他们两国间的战争。你有什么看法？在下又没有去过战场，所以不知道跟将军怎么说。那你可以回去了。将军有什么话，要我带给我主子吗？我想，应该是没有吧。天玄。做这场，果然有问题。禀王上，国师求见。现在是什么时辰？叫他进来。是。老臣参见王上。深更半夜的，国师又卜测到什么神异的天象，要说与本王听。老臣是来向王上请罪的。请罪？国师要请什么罪？本王听不明白国师在说什么。呃，回王上的话，老臣未能测出此次的灾情，实属失职。呃，还请王上降罪。原来还有国师卜测不到的事啊。那你倒是与本王说说，这灾从何来，又会应到何人身上？呃，回王上的话，老臣觉得这当务之急，是应该尽快想办法向各地的郡县筹粮，先解决了流民的问题。以防灾变。呃，之后嘛，老臣再再慢慢的去想对策。那如今该如何防范？呃，此事，此事，此事什么？国师，你大半夜来见本王，就是想说你不知道该怎么办吗？堂堂一个天机国的天官署，无论本王要下什么旨意。你们都说天意要这样，天意要那样，那如今天意呢？天意被我吃了吗？王上息怒，王上息怒啊！王上，可否容老臣再想个对策？呃，您可否多给老臣一些时日啊？多些时日？国师，你可看过各地城上的奏报？你可知道有多少天机的百姓？已经五米下锅了，又可知有流民几何？这这个这这老夫也未曾细问啊。这有了，皇上有了。老臣认为此事起因定是那天叔的行商来到我天机呃高价收购狐皮和冠羽啊。呃，老臣觉得，此时应该将那些滞留在我国的行商啊，呃，都抓起来。你，你，你，你真是老糊涂了。他们。
们现在还会留在我天机国吗？你给本王好好想想，有多少日子没听到过天书国的行商还在收购那些东西了？王上，王上息怒啊！呃，不过老臣觉得，呃，那天书在边境的五座城池，如今还在我天机的手中。呃，将那些城中的百姓啊，都抓起来，用百姓作为要挟，天书一定会妥协的。国师，你还是回你的天官署，去看你的天象吧。哎，皇上，皇上，滚！众卿觉得，天际国接下来会如何行事？必会出兵，不为别的，单为抢粮。抢粮？与其现在困在国内一筹莫展，还不如出兵，去夺取粮食。这既能解了眼前的大计。又能让那些对我国有所不算的人知道我天机国的主意，并不是那么好打。那你打算先打哪国？天玄，天机向来奉行巫仪，毫无法度可言，不如请国师第一步测一测，请天神试下，您看可好？这是什么意思？此图像所示。乃是南斗星宿，那又代表什么？老夫觉得，此事应在南宿国。国师是要让齐将军向南宿发兵。齐志凯，你不要欺人太甚！本将军就是欺负你了，又怎样？